assalamu alaikum student of class 6 uh, today we will continue with chapter agriculture and this is our last part of this chapter and aaj ka hum logon ka topic hai crops of the world okay jisme pehla topic aata hai hum logon ka food crops so crops grown for human consumption in the form of food are known as food crops okay <coughs> मतलब के क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब होता है कि जिससे हमारा लाइफ सरवाइव हो यानी इन द फॉर्म ऑफ लाइक हम लोग हेल्दी रहे हम लोग अच्छे से खाए पिए हम लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड वाटर है ना तो ये होता है ह्यूमन कंजम्पशन तो उसके लिए ज़रूरी है फूड को होना इसलिए हम लोग फूड को क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ओके जैसे कि जो हम लोग खाते हैं ना कि जैसे खेत में फूड का ग्रो होता है वैसे तो हम लोग खा नहीं लेते हैं बहुत सारे प्रोसेस के बाद हम लोग को वो सारे फूड जो है मिलता है जैसे इडली हुआ डोसा हुआ बर्गर्स हुआ मैक्रोनी ब्रेड इन सेवल अदर फूड आइटम्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फूड क्रॉप्स ये जितने सारे फूड आइटम्स है ये किससे बनता है क्रॉप्स से बनता है फूड क्रॉप्स से बनता है ओके जैसे राइस वीट मिलेट्स ओके ओट्स बार्ली कॉर्न एंड पर्ल्स आर कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ओके दिस आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ओके विच आर रियली नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल ओके सो पल्सेस और दाल्स सच एज मोंग मसूर अरहर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ लेक्यूम्स ये जो एक फैमिली है ओके okay, मतलब पल्स फैमिली से बिलोंग करता है तो ये ये कैटेगरी जो क्रॉप्स के उसी फैमिली से बिलोंग करता है द रेस्ट आर दी सियाल्स डेट फॉर दैट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ वेरियस रीजन्स ओके द कल्टिवेशन ऑफ वीट इन द वास्ट सेमी रीजन्स is an example of extensive farming where as a cultivation of rice in the fragmented fields of asia during the monsoon season is an example of intensive farming okay so yahan pe kya bol raha hai wo ke baaki sare jo uh, cereals hai jo dal wal hote hai na to wo staple diet yani ek staple food crops hai okay to wheat ka cultivation jo hai bahut hi uh, वास्ट सेमी एरिड रीजन में होता है जहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग किया जाता है उसके बाद राइस का कल्टिवेशन फ्रैगमेंटेड फील्ड एशिया के फ्रैगमेंटेड फील्ड में ओके जहाँ पे ज़मीन जो है टुकड़ों में बटा हुआ है वहाँ पे भी मॉनसून के सीज़न में किया जाता है जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है ओके अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स फ्राम एनिमल रियरिंग ओके वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल को रियरिंग करने के बाद हम लोगों को हासिल होता है ओके तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मिक्स फार्मिंग फार्मिंग में जो एनिमल रेयर होता है लाइफ स्टॉक होता है एनिमल को जो रेस किया जाता है वो क्यों जानवर को क्यों चराया जाता है क्योंकि उससे हम लोग को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं उससे हम लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट डेरी प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड होता है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो डेरी प्रोडक्ट्स सच एज बटर घी कवर्ड एंड चीज़ फ्राम काउज बफलोज गोड्स ओके मीट एंड मिल्क फ्राम शिप एंड गोड मीट एंड एग्स फ्राम द पोल्ट्री बर्ड्स सच एज हैंड्स एंड डग्स हैनी फ्राम द हनी बीज फिश श्रिम्स मूजल्स एंड ओस्टर्स ये सारे एनिमल्स हैं जिसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो इन लोगों को जो ग्रे ग्रो करना उन लोग को रेस करना हमारा जो है वो एक काम बनता है ताकि हम लोग उसको इससे हम लोग फ़ायदा उठा सके ओके और इनफैक्ट हम लोग खाने के अलावा इस साथ साथ हम लोग इनके चमड़े से यानी स्किन से जो हम लोगों को जो सामान बनता है वो भी बहुत फ़ायदा पहुँचाता है जैसे कि लेदर फ्राम दी हाइड्स ऑफ एनिमल्स जैस कैमल्स ओके नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कैश क्रॉप ओके सो कैश क्रॉप से कैश समझ में आ रहा है पैसा ओके okay. तो ऐसा क्रॉप जिसे कैश यानी पैसा कमाया जाए उसको हम लोग बोलेंगे कैश क्रॉप ओके सम क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द सोल पर्पस ऑफ सेलिंग द मार्केट दे डो नॉट ओनली ब्रिंग मनी टू द फार्मर्स बट ऑल्सो हेल्प द कंट्री टू अर्न फॉरन एक्सचेंज ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा 
क्रॉप्स जिसे ना कि एक फैमिली एक किसान का आ, मतलब के खर्चा चल रहा हो या फिर उसकी ज़रूरतें पूरी हो उसको बेचने से बल्कि उस क्रॉप से एक पूरे कंट्री का जो है इकोनॉमिक जो है वो हाई जाता हो ग्रो करता हो फॉरेन एक्सचेंज करता हो यानी उसको सेल करके बाहर कंट्री से पैसा कमाया जाए ओके सो कैश क्रॉप सो कैश क्रॉप इन जनरल प्रोवाइड रॉ मटीरियल्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि रॉ मटीरियल ज़रूरत होती है ताकि उससे बहुत तरह का प्रोडक्ट बनता है ओके सो इट मस्ट आई वुड बी नोट इन डैट इन मेनी रीजन विद टेम्परेट क्लाइमेट स्ट्रेल सच एज वीट कॉर्न एंड ओट्स मे ऑल्सो मे ऑल्सो बी ग्रोन एज कैश क्रॉप्स ओके तो ये जो फूड क्रॉप जो हम लोग खाते हैं ना इसके साथ साथ हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर में क्योंकि हर जगह उस तरह का क्लाइमेट नहीं होता है उस तरह की वो आ, मिट्टी नहीं होती है जो हर क्रॉप्स को ग्रो किया जाए तो कुछ कंट्रीज़ जो है बाहर से सामान जो है मंगवाती है इम्पोर्ट कराती है ओके कुछ एक्सपोर्ट करते हैं ताकि अपनी कंट्री का जो इकनॉमिक को वो लोग स्ट्रॉन्ग कर सके ठीक है नेक्स्ट फाइबर क्रॉप सच एज जूट कॉटन ये सब जो है उसके अलावा और बीवरेज क्रॉप में टी कॉफ़ी आ जाता है हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन यहाँ पे जितने सारे क्रॉप्स के नाम दिए गए फाइबर क्रॉप बीवरेज हॉर्टिकल्चर एंड अदर कैश क्रॉप में शुगर केन ऑयल सीड एंड रबर ये सभी कैश क्रॉप में आ जाता है तुम्हारा ओके जिसमें शुगर केन जो आता है शुगर केन इज़ गुन एज कॉश कैश क्रॉप इन ऑस्ट्रेलिया शुगर के यानी गन्ना गंडेरी जिसको तुम लोग बोलते हो ना ऐसे ही तो वो गन्ना की जो खेती होती है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छे पैमाने पे होती है इंडिया में भी इट इज़ ग्रोन एज अ फूड क्रॉप फूड क्रॉप पे के नाम पे इसको ग्रो किया जाता है क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि क्रॉप्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्पज़ ऑफ कल्टिवेशन कल्टिवेशन का जो पर्पज़ होता है ना उस पर भी डिपेंड किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट हम लोग अगर देख देखते हैं कंपेरेटिव स्टडी ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग के क्या कंपेरिजन है दोनों में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनली लोग जो किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं फार्मिंग करते हैं मॉडर्न मेथड क्या होता है तो पहला देखो आप लोग ट्रेडिशनल मेथड फार्मिंग ग्रेटर यूज ऑफ मैनुअल लेबर हैंस जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लेबर्स और मोर ओके ट्रेडिशनल में क्या होता है कि लोग जो है खुद ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं फैमिली या फिर उसमें कंपनी या तो बाहर लेबर की लेबर को बुला लेते हैं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलता है ओके मॉडर्न में क्या होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होता है यानी मशीन से सब काम होता है तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है ओके okay, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ सारा काम जो है मशीन से हो जाता है कुछ थोड़ा बहुत लेबर लगता है ओके okay, दूसरा पॉइंट है मोर डिपेंडेंस ऑन मानसूनल रेन दस फीवर क्रॉप्स ग्रोन इन यो ये लोग डिपेंड होते हैं कि जब मानसून आएगा बारिश होगी तब उन लोग का फूड जो है ग्रो करेगा लेकिन मॉडर्न में क्या होता है कि इरीगेशन का फैसिलिटीज़ दिया जाता है ताकि मौसम का यानी मानसून का वेट ना किया जाए ओके इरीगेशन मतलब खेतों में पानी की सिंचाई ओके खूब होता है ताकि उसे वक्त से पहले उन लोग का प्रोडक्शन जो बहुत ही ज़्यादा हाई और कम टाइम में हो जाता है ओके नेचुरल मैनुअल एंड पेस्ट कंट्रोल मेजर्स आर यूज डैट कॉज लेस हार्म टू एनवायरनमेंट ओके यहाँ पे नेचुरल मैनुअल यूज़ होता है खाद जो होता है ना फर्टिलाइजर वो नेचुरली यूज़ करते हैं लोग पेस्ट जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती है वो कम यूज़ होता है जैसे क्या होता है कि खेत में जो फसल उगते हैं वो पॉइजनस फ्री होता है और इसे इन्वायरमेंट एटमोसफेयर में जो पॉइजनस गैस जो वो लोग छो, छोड़ते हैं ना तो इससे भी इन्वायरमेंट पल्यूट नहीं होता हार्म नहीं करता है लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं ओके और पेस्टिसाइड भी यूज़ किया था बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत होता है प्रोडक्शन तो हाई होता है लेकिन उस प्रोडक्शन में उस फूड में वो चीज़ें नहीं होती जो नेचुरली जो फूड ग्रो होता है उसमें ओके यर्ल्ड इज़ लेस सिंस मोस्ट ऑफ दी वर्क इज़ डन मैनुअली जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है क्योंकि सब सारा काम हाथ से होता है लेकिन यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन देखते हैं मॉडर्न मेथड में लार्ज होता है जो टू यूज़ ऑफ मशीनरी क्योंकि मशीन का इस्तेमाल होता है ओके आई होप के समझ में आ रहा है सबको कितना ये देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो लोग भले प्रोडक्शन कम था 
ओके लेकिन क्या होता था कि हम लोग अच्छा कुदरती चीज़ें खाते थे लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आया है चीज़ों में इतना फ़र्क आया गया है कि हर चीज़ में केमिकल्स यूज़ होने लगा है ना तो जिससे कि सेहत पे ज़्यादा असर कर रहा है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ क्रॉप्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टी कहाँ पर पाया जाता है कॉफ़ी कहाँ पर पाया जाता है यहाँ पर लिख लिखा है देखो है ना फिर राइस है फिर वीट कहाँ पे पाया जाता है वो आप लोगों को देखना है ग्रीन रेवोल्यूशन इट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ओके दिस मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग वॉज बॉर्न आउट ऑफ द नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द नाइनटीन क्या बोल रहा है ये कि ये जो मॉडर्न जो मेथड आया है फार्मिंग का इसको uh, ये जो पैदा हुआ है कैसे ओके क्यों पैदा हुआ कि मॉडर्न मेथड आने के पीछे भी एक वजह है ओके क्या वजह है कि पॉवर्टी को हटाना गरीबी को हटाना भूखे को खाना देना ओके कौन सी कंट्री में डेवलपिंग कंट्रीज में कब से आ रहा है ये नाइनटीन सिक्सटीज़ में द अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मिन अर्नस बर्लॉग ओके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मेथड ऑफ फार्मिंग इट वॉज दी फर्स्ट राइट ऑन वीट एंड लेटर ऑन राइस पहला उन्होंने कोशिश किया वीट में उसके बाद राइस में इंडिया में पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्निक जो है वीट फार्म से किया गया था ओके okay. यहाँ पे बात सही है कि देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई ओके अगर ये लोग मैनुअली तरीके से फार्मिंग करते तो प्रोडक्शन तो बहुत कम हो रहा था लेकिन खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा अगर मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी से अगर फार्मिंग नहीं किया जाता प्रोडक्शन हाई नहीं होता तो लोग भूखे मर रहे होते और मर रहे थे इसीलिए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर नॉर्मन ने ये आइडिया को अपनाया इस तरीके को अपनाया इस मॉडर्न मेथड को ताकि जो है प्रोडक्शन हाई हो ओके सो ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया विच मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ लिखा है देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स वॉज इनिशियली सक्सेसफुल बट लेटर फाउंड टू हैव अ फ्यू शॉर्ट कमिंग्स ओके सक्सेसफुल रहा लेकिन बाद में क्या पाया गया शॉर्ट कमिंग्स सबका शॉर्टेज हो गया जैसे कि मशीन आया तो क्या हो गया जॉब की कमी हो गई लोग बेरोज़गार हो गए ओके दूसरा इन्वामेंटल पोल्यूशन होने लगा वो पेस्टिसाइड और कीड़े मारने वाली और फिर केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से ओके फीचर्स ऑफ इसका क्या क्या फीचर्स है देखो ग्रीन रिवोल्यूशन का द बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फॉलोइंग ओके तो प्रोडक्शन पॉसिबल कब होता था क्योंकि उसकी वजह क्या थी एक्सटेंसिव यूज़ क्या क्या यूज़ था यहाँ पे हाई यल्ड वराइटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इरीगेशन मॉडर्न मशीनरी इन सब वजह से ये यानी ये सारे ये सारे फीचर्स होते थे जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन हाई होता था ओके बॉयज एंड गर्ल्स अंडरस्टूड एवरी थिंग नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था बेनिफिट्स ओके हाई यल्ड वराइटी ओके अच्छा सीड uh, लाना ताकि इन प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो फर्टिलाइजर हेल्प इन इंक्रीज द ग्रेन साइज अब आजकल क्या देखते हो कि हर हर जो फूड का जो फ्रूट ले लो वेजिटेबल ले लो या फूड ले लो ओके okay? तुम लोग नहीं नोटिस करते कि हर चीज़ का साइज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता है ताकि क्या हो प्रोडक्शन हाई हो और वेट में थोड़ा ज़्यादा हो और उससे क्या हो कि लोगों की जो नीड है वो सबको सबको हो जाए ओके सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए तो ग्रेन का साइज़ भी बढ़ा दिया उन लोगों ने केमिकली और पेस्टिसाइड प्रिवेंटेड लॉस ऑफ क्रॉप्स पेस्टिसाइड जो है क्या करता था प्रिवेंट करता था क्रॉप को लॉस होने से क्योंकि खेतों में ना क्या हो जाता है कि कीड़े लग जाते हैं तो ये पेस्टिसाइड के यूज़ से क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं इरिगेशन प्रोवाइड वाटर इवन ड्यूरिंग पीरियड्स विथ लेस नो रेन इरिगेशन क्या करते हैं कि बारिश हो या ना हो इरीगेशन से पानी मतलब खेतों में सिंचाई होती थी और 
वो लोग मतलब के सीज़न ना हो तो भी वो क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट में है ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन अब इतना सारा फ़ायदा हुआ है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं ड्रॉबैक्स क्या है ओनली रिच फार्मर्स विथ लार्ज फार्म गेन बेनिफिट ये सिर्फ रिच फार्मर ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न तरीके से सारा कुछ किया जाता है जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ये काम नहीं कर सकते ओके मशीन जो है आ, क्या करता था सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी देता है ओके ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल रेड्यूज़ ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल और सॉइल की जो नेचुरलिटी है यानी फर्टिलिटी है वो रिड्यूस कर देती थी केमिकल के यूज़ से ओके ग्राउंड वाटर रिजर्व गॉड डिप्लेटेड ड्यू टू ओवर यूज़ फॉर इरीगेशन पर्पसेज और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डे बाई डे उस डिप्लेट ख़त्म हो रहा था ज़्यादा हम लोग इरिगेशन यूज़ करने लगे यानी फार्मर लोग इरिगेशन पर्पज़ करने लगे इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल पानी का ख़त्म हो रहा है देर वॉज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ओनली स्पेसिफिक फूड ग्रेन सच एज वीट एंड राइस प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स रिमेन अनफेक्टेड अब यहाँ पे देखिए जो मेन फूड है ना राइस और वीट यानी गेहूँ और चावल जिसे इंसान की जो बेसिक फूड माना जाता है उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया ओके बाकी सब जो है अनफेक्टेड है तो बच्चों यहाँ पे देखो हम लोगों का चैप्टर आज फिनिश हो गया है आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पे, ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को वन इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसेज जो है लास्ट में दिया था वो आप लोग को सॉल्व करना है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड खरीफ एंड रबी क्रॉप्स फार्मिंग इन प्लांट्स एंड टेरिस कल्टिवेशन आप लोग पहले ये सॉल्व करो ओके सी डी ई उसके बाद लॉन्ग में आप लोग एच सॉल्व करना नेम टू चीफ Cropping season of India है giving suitable example of crops cultivated in एच ओके बस ये चार ये शॉर्ट है और ये एक लॉन्ग बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ठीक है बच्चों ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़